آج کل چاندی کا نصاب زکوٰۃ اور سونے کا نصاب زکوٰۃ نصاب زکوٰۃ دونوں کی مالیت برابر نہیں ہوتی تو کس نصاب کو ترجیح ہوگی اور کیوں ہوگی مطلب یہ کہ اگر ایک شخص موجودہ زمانے میں سونے کی نصاب کو مد نظر رکھے زکوٰۃ نہ دے یا قربانی نہ کرے حالانکہ چاندی کے نصاب کے حساب سے وہ نصاب کا مالک ہو تو کیا وہ گناہ گار ہوگا مہربانی فرما کر وضاحت فرمائیں دیکھیں یہ جو سوال ہے اس کو فقاہ کرام نے بہت پہلے حل کر دیا فقاہ کرام نے ایک فارمولہ یہ ذکر کیا ہے کہ سونے اور چاندی کے نصاب میں ہم اس نصاب کو کنسیڈر کریں گے جو انفع للفقراء ہوگا یعنی جو زیادہ فقیر اور غریب لوگوں کے لیے جو زیادہ فائدہ مند ثابت ہو اس کو ہم کنسیڈر کریں گے اب مثال کے طور پر سونے کے نصاب کو اگر ہم لیں تو دو لاکھ روپے اگر تولہ ہے سونا تو ساڑھے سات تولہ سونے کی قیمت تقریباً سمجھے پندرہ لاکھ روپے ہوں گے تب جا کے زکوٰۃ فرض ہوگی اور اگر ہم چاندی کو لیں تو چاندی کو ڈھائی ہزار تک تولہ ہوگی غالباً مجھے آئیڈیا نہیں ہے تو وہ ایک ڈیڑھ لاکھ تک بلکہ ایک لاکھ دس ہزار ایک لاکھ بیس ہزار وہ جب حکومت اعلان کرے گی پتہ چل جائے گا نصاب کیا ہے اس کا مطلب چاندی کے نصاب کو کنسیڈر کرنے کی صورت میں ایک لاکھ بیس ہزار پہ بھی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے سونے کا نصاب کنسیڈر کرنے میں پندرہ لاکھ پہ فرض ہو رہی ہے اب ان دونوں کو اگر ہم کمپیر کریں کہ اس میں غریب لوگوں کا فائدہ کس چیز میں پندرہ لاکھ کو نصاب بنانے میں ہے یا ایک لاکھ بیس ہزار اور ایک لاکھ دس ہزار کو نصاب بنانے میں ظاہر ہے کہ چاندی کے نصاب کو معیار بنانے میں فقراء کا غریب لوگوں کا فائدہ زیادہ ہے تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایسی صورت میں چاندی کے نصاب کو کنسیڈر کیا جائے گا اور اسی پر علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے قربانی کے باب میں بعض اوقات سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ اس صورت میں کچھ لوگوں کے لیے اگر چاندی کے نصاب کو معیار بنا دی جائے وہ بہت حرج میں مبتلا ہو جاتے ہیں بہت مشکلات میں پڑ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ایسی کوئی مخصوص صورت ہو تو اس میں کچھ لوگوں کے لیے بعض اوقات دارالفتا سے فتویٰ دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ سونے کے نصاب کو معیار بنا لیں قربانی کے باپ میں زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا لیکن وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آدمی اپنی پوری صورت حال لکھ کر کسی دارالفتا میں دے دے اور ان سے پوچھ لے تو وہ جو اس پر فتویٰ دیں جو آپ کو رائے دیں تو اس پر عمل کریں محمد طیب یو پی دلدار نگر سے میرے کپڑے کی دکان ہے جس میں پورے سال اسٹاک آتا جاتا رہتا ہے رمضان کے مہینے میں اور دنوں کے مقابلے میں اسٹاک بڑھ جاتا ہے رمضان کے مہینے میں اور دنوں کے مقابلے میں اسٹاک بڑھ جاتا ہے جس پہ ایک سال بھی نہیں ہوا ہوتا اس پر زکوٰۃ کیسے نکالیں جتنا اسٹاک پورے سال آتا جاتا رہتا ہے اس پہ یا رمضان میں زیادہ اسٹاک رہتا ہے اس پر زکوٰۃ نکالیں رہنمائی فرمائیں لیکن اس کا تعلق اس سے نہیں کہ آپ رمضان میں نکالیں اسٹاک زیادہ اس وقت نکالیں کم اس وقت نکالیں اس کا تعلق اس بات سے کہ آپ پر زکوٰۃ فرض کس تاریخ کو ہوئی تھی اس کو آپ یا تو آپ کو یاد ہو کہ مثلا فلاں تاریخ کو فلاں اسلامی مہینے کی فلاں تاریخ کو مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی پھر تو آپ اس کو معیار بنا لیں اور اس دن آپ کی دکان میں جتنا مال موجود ہوگا ان سب کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے اگر آپ کو تاریخ یاد نہیں ہے تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ اپنے لیے کوئی ایک تاریخ متعین کر دیں اندازے سے مثال کے طور پر یکم رمضان یا پانچ شابان یا دس رمضان کہ آئندہ سے میرے لیے زکوٰۃ کا جو نصاب زکوٰۃ کا جو وقت ہے وہ دس رمضان ہے ہر سال میں دس رمضان کو زکوٰۃ ادا کروں گا تو ایسی صورت میں آپ دس رمضان کو دیکھیں کہ آپ کی دکان میں کتنا مال موجود ہے آپ کے پاس پیسے کتنے وغیرہ وغیرہ جتنی چیزوں پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو دس رمضان کو آپ کے پاس جو اماؤنٹ موجود ہے جو آپ کی آپ کی دکان میں اسٹاک موجود ہے جو کپڑے موجود ہیں ان سب کی قیمت لگا کے آپ اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں گے تو اعتبار زکوٰۃ کی ادائیگی کے دن کا ہوگا سوال یہ ایک مقروض بندے کو قرض اتارنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جبکہ اس کا پراپرٹی میں حصہ بھی ہے لیکن وہ پراپرٹی مشترکہ ہے فروخت بھی نہیں کی جا سکتی دیکھیں اس کو یہ دیکھا جائے گا کہ مقروض اگر وہ ہے تو اس کی جو پراپرٹی ہے اس کی ملکیت میں تو اس کی قیمت کتنی ہے اور اس پہ قرضہ کتنا ہے مثال کے طور پر اگر پراپرٹی کی قیمت زیادہ ہے اور پراپرٹی بیچنے کے بعد بھی یعنی پھر پراپرٹی اگر وہ بیچ دیتا ہے اور اس کا قرضہ ادا کر دیتا ہے اس کے بعد بھی وہ صاحب نصاب رہتا ہے فرض کر لیں تو ایسی صورت میں ظاہر ہے وہ صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے لیکن اگر اس کی پراپرٹی ہے اس کے پاس مثال کے طور پر اس پہ قرضہ ہے چالیس لاکھ کا اس کی پراپرٹی کی قیمت ہے بیس لاکھ روپے تو اگر وہ یہ بیچ بھی دیتا ہے تو بیس لاکھ قرضہ اس پہ پھر بھی رہے گا تو ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو پراپرٹی ہے آیا پہلی تو بات یہ کہ آئے یہ پراپرٹی اس کا ذاتی مکان ہے ایک ہی ہوتا ہے نا کہ ایک مشترکہ گھر ہے جس کے اندر وہ رہ رہے ہوتے ہیں تو جو گھر ہوتا ہے وہ تو ضرورت کا ہوتا ہے مثلا دو بھائی ہیں چار بھائی ہیں ایک ہی
اور اس کے وہ صاحب نصاب نہیں ہے کسی اور وجہ سے تو ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے بٹ اگر وہ پراپرٹی ایسی کہ اس کا گھر رہائش کا الگ ہے اور یہ ایکسٹرا الگ سے اس کے پاس جگہ رکھی ہوئی ہے تو پھر اس کی وہ تفصیل ہے جو میں نے پہلے بتایا